गुड मॉर्निंग एवरी वन तो बज आप टॉपिक है ऑप एम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप एम ऑपरेशनल एम्प्लिफायर खूब इम्पॉर्टंट है को पॉइंट तुम्हें मिस करू ना ऑपरेशनल एम्प्लिफायर जो तो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो रे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स यून मेरा नक्की आठवाला पाजे कि अभ्यास करता है समझाला पाजे ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स को कि करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स को हाजो बी जे टी और हाजो यफ ई टी एंड मॉस्पेट जो तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स आजो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स ठीक है तो हे पॉइंट तुम्हें नक्की लक्षा ठेवा पाजे DC as well as AC signal amplifier linear device याला आपण म्हणतो याला linearच का म्हणतो याची characteristics आहे ते तुम्हाला मी समोर दाखवणारच आहे सिंबॉल बघा इट हॅज अ फाईव्ह टर्मिनल याच्या पाच टर्मिनल आहे मायनस वी ही प्लस वी सी सी वी आउटपुट असणार नॉन इन्व्हर्टिंग 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 म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल असतो नॉन इन्व्हर्टिंग आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल असणार असे याला किती टोटल पाच टर्मिनल असतात तर बघा या बेस म्हणजे ऑपरेशनल एम्प्लिफायर बेस म्हणजे ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जे असतात सॉल्व्ह करणं खूप सोपं असते मी तुम्हाला याचा एक न्यूमेरिकल घेऊन पण दाखवेल आणि ते नक्कीच तुम्ही बघा त्यान तुमचा बेनिफिट बनून कारण त्या बेसवर जर तुम्हाला एखादा न्यूमेरिकल भेटलं किंवा याला सॉल्व्ह करायला खूप जास्त टाइम नक्कीच लागत नाही तर नक्कीच तुम्ही ते सेशन पण बघा या हाच ए सेशन कंप्लीट झाल्यानंतर ते सेशन नक्कीच घेईल मग एक न्यूमेरिकल बेस कारण का होते की हे तुम्हाला यात तर तुम्हाला थेरी कुंपल कम्प्लीट कवर होईल किंवा थेरी बेस क्वेश्चन आला तर तोही कवर होईल काही प्रॉब्लेम नाही बट काय होते जेव्हा न्यूमेरिकल येतं तेव्हा तुम्हाला म्हणजे जर तुम्ही एकदा पण ते सॉल्व्ह केलं नसेल तर न्यूमेरिकल किती पण सोपं असेल तर नक्कीच तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकणारच नाही V1 वन वन वी टू इनपुट टर्मिनल है जस कि इनपुट टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल है प्लस वी सी सी माइनस वी सी सप्लाय टर्मिनल्स है एडी जो है जो तो डिफरेंशियल घेन आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट का वी जीरो इनपुट का डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्वेश्चन मी तुम्हाला वर्डिंगला पकडायचं शिकवते वर्डिंगला पकडायचं म्हणजे डिफरेन्शियल तर डिफरन्स आहे तर वी टू मायनस वी वन जेव्हा वी टू मायनस वी वन दोघं ई काय असतात इक्वल असतात किंवा सेम सेम असतात तेव्हा याची जी व्हॅल्यू असणार ती झिरो होणार झिरो म्हणजे खूपच कमी खूपच कमी आणि हा जो एडी असतो तो काय होणार आहे खूप जास्त खूप जास्त म्हणजे किती तर इन्फिनिटी होणार आहे तर डिफरेन्शियल गेनचा हाही कन्सेप्ट तुम्ही नक्कीच लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघा इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचा हा जो आहे डिफरन्स आहे हाही खूप इम्पॉर्टंट आहे इनपुट गिवन टू द इन इन्व्हर्टिंग म्हटल्यावर जे इनपुट असणार ते इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेलं असणार आणि नॉन इन्व्हर्टिंग काय करतो आपण ग्राउंड इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायरला इन इनपुट जे असतं इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला गिवन असतं ॲज इज वल डायग्राममध्ये पण तुम्हाला मेन्शन दिसत आहे किंवा एखाद्या वेळेस काय होतं की तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारला जातो की तुम्हाला डायग्राम गिवन असेल आणि विचारतात की हे इन्व्हर्टिंग आहे का नॉन इन्व्हर्टिंग आहे तर तुम्हाला समजायला पाहिजे की नॉन इन्व्हर्टिंग सॉरी इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इनपुट दिलेला आहे इट मीन्स इट इज अ इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर ठीक आहे गेन जो असतो हा फॉर्म्युला मायनस आर एफ बाय आर वन मायनस आर एफ बाय आर वन गेन असणार कशाचा आता इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायरचा फेस शिफ्ट इन्व्हर्टिंगमध्ये किती असते हे सगळ्यांना माहिती असते वन एटी डिग्रीची फेस शिफ्ट असतं आणि नॉन इन्व्हर्टिंगमध्ये बघा तर नॉन इन्व्हर्टिंगमध्ये इनपुट जे असतं ते गिवन असेल नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल हे इथं प्लस असणार ना नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आणि जे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे ते आपण काय करणार ग्राउंड करणार हे इथं तुम्हाला दिसत आहे मेन्शन आहे की जे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे जे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे ते आपण ग्राउंड केलं आहे आणि आपलं अँप्लिफायड नॉन इन्व्हर्टिंग आहे म्हणून त्याला इनपुट दिलेला आहे ठीक आहे याचा जो गेन असतो तो वन प्लस आर एफ बाय आर वन वन प्लस आर एफ बाय आर वन तर हे कसं कॅल्क्युलेट म्हणजे मी तुम्हाला जे सांगितलं ना न्यूमेरिकल मी घेणार आहे तर त्यात हा गेन हे पण मी तुम्हाला याचं पण जे डेरिव्हेशन आहे ते पण तिथेच करून दाखवणार म्हणजे या दोघांचे डेरिव्हेशन करून दाखवणार आणि समोर त्याच बेस एक न्यूमेरिकल घेणार म्हणजे एकाच याच्यात तुमचा सगळा कन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल बेस असतो तो कव्हर होईल सध्या हे जे पॉईंट कितीही न्यूमेरिकल नसतो होत असलं तरी हे जे दोन फॉर्म्युले आहे हा आणि हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षातच ठेवायचा कारण एक्झाममध्ये एवढा टाइम नसतो की तुम्ही सॉल्व्ह करून बघणार तर हे सोपं आहे लक्षात ठेवायला काही जास्त आड नाही हे लक्षात ठेवा हे दोन पॉईंट तरी लक्षात ठेवा बाकी न्यूमेरिकल कसे सॉल्व्ह करायचे ते तर मी घेणारच आहे समोर फेस शिफ्ट जी असते थ्री सिक्स्टी डिग्रीची असते किती थ्री सिक्स्टी डिग्री फेस शिफ्ट किती असणार थ्री सिक्स्टी डिग्रीची असणार कुठं तर नॉन इन्व्हर्टिंगला आय सी जी असते या आय सी वर तर खूप रेअरली क्वेश्चन विचारतात पण तुम्ही एकदा बघून घ्या की एट टर्मिनल आय सी आहे एट ऑफसेट 
फर्स्ट जे है ऑप्सेटनल है आउटपुट है इन्वर्टिंग कशाला इन्वर्टिंग कशाला तो ये जर तुम्हें फिर एक बगा आई सी कश का है या क्वेश्चन लेना चाहिए खूब कमी चांसेस है इम्पॉर्टंट का है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ठीक है ऑप एम या कैरेक्टरिस्टिक तो हा कैरेक्टर सगड़ा खूब जास्त इम्पॉर्टंट है यार जो सी एम आर आर है यार जनरली खूब वेड़ा क्वेश्चन आ बगा इनपुट इम्पिडन्स जो अतो ये ऑप एम के सगले पॉइंट खूब इम्पॉर्टंट है सगले बगा इनपुट इम्पिडन्स जो अतो तो कसा पाजे तो इन्फाइनाइट अला पाजे का इन्फाइनाइट अला पाजे इनपुट इम्पिडन्स कारण इनपुट मधुन जा करंट अपन काडर करो आइडियली जीरो एम्पीयर करंट जीरो कभी जेव रजिस्टन्स का इन्फाइनाइट ठीक है आउटपुट रजिस्टन कसा पाजे जीरो पाजे का जीरो पाजे कारण जे आउटपुट वोल्टेज है तो इंडिपेन्डंट ऑफ लोड रजिस्टन्स अव मन ऑफ सेट वोल्टेज ऑफ सेट ऑफ ऑफ सेट वर्डला पकड़ा ऑफ सेट वोल्टेज मे इट इज द वोल्टेज एट इज द आउटपुट वेन बोथ द इनपुट आर ऑफ मे जीरो दोनों ही इनपुट सेट पूर्ण कम्प्लीट सेट का जीरो दोनों इनपुट का जीरो जे का आउटपुट भेटे ऑफ सेट वोल्टेज सी एम आर आर मे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इट इज द आउटपुट वेन बोथ द इनपुट आर आइडेंटिकल हे अस आउटपुट अल कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कॉमन अल आउटपुट इनपुट जो अल बोथ का आइडेंटिकल अल कि कॉमन अल अपनू शको तो बगा इट इज द एबिलिटी ऑफ टू ऑप एम टू रिजेक्ट द कॉमन मोड इनपुट कारण इट्स जो क्वेश्चन का लॉन्ग फॉर्म है सी एम आर आर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो तो अपने संगते डिफरेंशियल गेन यहाँ जो फॉर्म्यूला तो हा फॉर्म्यूला खूब 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 इम्पॉर्टंट है ए डी अपन ए सी ए डी का है डिफरेंशियल गेन ए सी का है कॉमन मोड गेन तो सी एम आर आर का फॉर्म्यूला का डी अपॉन ए सी ए डी अपॉन ए सी तो सी एम आर एम आर डी बी मे ट्वेंटी लॉग ऑफ टेन ए डी अपॉन ए सी तो सी एम आर आर का फॉर्म्यूला जो तो ये का है लॉक या फॉर्म मे है जर तुम्हारा डायरेक्ट डीबी मे गिवन अल जर तुम्हारा डायरेक्ट डीबी मे गिवन अल तो तुम्हें डायरेक्ट हा फॉर्म्यूला यूज करा ना डिफरन्स वाला डायरेक्ट पेव तुम्हारा डीबी मे मेन्शन नहीं तो वह हा फॉर्म्यूला तुम्हारा यूज कराव लगे आ दो ही फॉर्म्यूला आधी क्वेश्चन आए अदर स्टेट के एई जेई लिया तीन ही तीन ही फॉर्म्यूले जे तुम्हारा दिसत है इतना सगले व्यवस्थित करा जेव डायरेक्ट डीबी मे गिवन अल तो सीम्पल होता पेव डायरेक्ट डीबी मे ए डी आ ए सी मे डिफरशियल गेन आ कॉमन मोड गेन गिवन न से हा लॉग वाला फॉर्म्यूला यूज़ करें बेस एक न्यूमेरिकल ही मी तुम्हाला घेन दाखिल बे जे है सी एम आर आर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इत गिवन है एटी डीबी मध्य गिवन है एडी है डिफरेंशियल गेन तो है ट्वेंटी के पे डीबी मध्य मेन्शन नहीं है एसी जी है जे अपने फाइंड आउट कराए तो फॉर्म्यूला का होता सी एम आर आर इज इक्वल टू ट्वेंटी लॉग ऑफ ए डी अपॉन ए सी ए डी अपॉन ए सी तो ए डी गिवन है तो अपन इत पुट के ए सी का डाइच है आ सी एम आर आर गिवन है मन ए डी डी बी हा फॉर्म्यूला है ठीक है आता फॉर्म्यूला सॉल्व करता का हा जीरो हा जीरो गेट कैंसल हा दोन आ हा आठ तो का हो फोर एना तथा ठीक है बेचोक आठ तो चार एना इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ट्वेंटी के अपॉन ए सी ठीक है आता अपने हा लॉग अपने काड़ून टाका है लॉगला काड़ून टाका है मनु हा जो लॉगला काड़ाए तो ये जे है हा जो टेन बेस है तो इकड़ साइड नहीं ना टेन टू दी पावर फोर होना नेक्स्ट स्टेप मे टेन टू दी पावर फोर जा लॉग सीस्टीम मधु बाहर गेला ट्वेंटी के अपॉन ए सी आल तो ए सी लगा फाइंड आउट कराएं ट्वेंटी के अपॉन ट्वेन टू दी पावर फोर इज इक्वल टू आंसर एना टू हे जाल आंसर आप लोग क्वेश्चन कशा प्रकार लॉगला मैं सीस्ट आता तुम्हारा अस प्रश्न पड़ा कि लॉग है सीस्टीम मे आम्मी कस सॉल्व करना तो लॉगला सो सॉल्व करना की खूब सोपी पद्धत है टेन टू दी पावर जे का तिक साइडला ला जे तुम्हारा इतना फोर मेन्शन है तो टेन टू दी पावर के लॉग तुम्हार सीस्टीम मधुन बाहर पड़ना तो बिना कैलसी से तुम्हें हा क्वेश्चन सॉल्व करू शकता आने एक्जाम ये चांसेस पक्की हा क्वेश्चन कैलसी वाला नक्की नहीं है सोप्पा है तुम्हें एकदा सॉल्व करूँ बगा जस मैं तुम्हारा संगित एकदा जर तुम्हारा वीडियो पोन समझत न से तो नक्की तुम्हें दुसरंदा आखी ब स्वतः सॉल्व करा फ्त वीडियोला बगू नका पेन कॉपी यूज करू एक तुम्हें सॉल्व करू बगा दोनद सॉल्व करू बगा तो नक्की तुम्हें एक्जाम में सॉल्व करना आता तुम्हें फ्त मैं सॉल्व करूँ दाखते मैं बगतो कि बगते करसाल तो एक्जाम मे पग्जाम पुम्ला बगते कि बगतो मनना रिजल्ट या फॉर्म मे या नक्की तुम्हें स्वतः सॉल्व करू ब स्लीव रेट बगा इज सिग्निफाइज द रेट ऐट विच द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 
टाइम काय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो युनिट का है युनिट अपने सग मेन्शन करते वोल्टेज अपॉन मैक्रोसेकंड वोल्टेज अपॉन मैक्रोसेकंड स्लूराइट युनिट है डेफिनेशन है ठीक है आता पैरामीटर है आइडियल केस मध्य पाजे प्रैक्टिकल केस मध्य पाजे तो ओपन लूप वोल्टेज गेन जो आतो तो कसा इन्फाइनाइट गेन कभीपन का इन्फाइनाइट पाजे आ प्रैक्टिकली टेन टू दी पावर सिक्स इनपुट रेजिस्टन्स इन्फाइनाइट है मैं तुम्हारा आधीज मेन्शन के लिए प्रैक्टिकली टेन टू दी पावर सिक्स आउटपुट रेजिस्टन्स जीरो आइडियली हंड्रेड प्रैक्टिकली हंड्रेड ओ होम बैंडवीट जास्त पाजे इन्फाइनाइट आ प्रैक्टिकली टेन टू दी पावर सिक्स सी एम आर आर इन्फाइनाइट आ प्रैक्टिकली टेन टू दी पावर सिक्स स्लीव रेट इन्फाइनाइट प्रैक्टिकली टेन टू दी पावर सिक्स तो जे मैं तुम्हारा पॉइंट संगित है सोपे लक्षा के वाला कितनी सोपे है वैल्यू बगा पी एस आर आर जो तो लॉन्ग फॉर्म है पावर सप्लाय रिजेक्शन रेशो तो हे जे है पावर सप्लाय रिजेक्शन रेशो ये जी आइडियल वैल्यू है ती आ पाजे जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट करंट ऑफसेट ऑफसेट ऑफ के सगड़ा वैल्यू जी आइडियली है तो जीरो पाजे आ इनपुट बेस करंट जो तो जीरो पाजे ये जे जे पैरामीटर तुम्हारा मैं मेन्शन के लिए सगले खूब जास्त इम्पॉर्टंट है तो तुम्हें प्रॉपरली बगा बगितर तुम्हें तो आता लर्न वहाँ पाजे कि हाँ इनपुट रेजिस्टन्स इन्फाइनाइट आजे आउटपुट रेजिस्टन्स एवडा पाजे बैंडवीत एवी पाजे स्लिवरेट सी एम आर आरच जर न्यूमेरिकल आल अशा फॉर्म मे जे तुम्हारा मेन्शन के सॉल्व करूँ दाखिल तस आल तो तुम्हारा नक्की सॉल्व करता आला पाजे या मधे को प्रॉब्लम आए नको आ बाकी समोर का जो पोर्शन है तो अपन समोर क्लास मे बगू अपने अशाच अपने अशाच कंटेट सा नक्की चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा Thank you so much.